Hi, good evening. Well, good afternoon. <laughs> Hello. Good afternoon. Hi, Ali. How are you feeling? Mm. Eh, so, so. So, so. Hi. Okay, Ali. Hi. Yes. All right. Welcome, mm. Ali. Okay. Thank you for being in class. Thank Very you. nice. Thank you. Mm. Hi, Mercy. Hi, Maybelline. Marce. Carito. Hello. Hi. Hi. Hello. Mati, Christian, of course, Eli and Maricruz. Very nice. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue ahora? ¿Todo bien? Bien, bien. Excelente. Bien, bien. All right, very good. Okay, muy bien. All right, guys, so we're going to begin the class of today. All right, remember that we always, um, we always review the before okay just in case remember that yesterday we were talking about the alphabet yeah you remember the alphabet yes hi Chris all right very good so that's what we studied yesterday guys we studied the alphabet so we're going to continue today practicing the alphabet a little bit Okay, Cristian, no hay problema, pero está ahí. Así es que no, eso es, eso es importante que usted esté aquí con nosotros. Muy bien, gracias. Cualquier cosa igual nos informa a través del chat. Very good. Thank you. Ah, ok, ok, no hay problema. Está bien, Cristian, entiendo su punto. Gracias. Ok, a ver, está entrando eh, Carlos, very good. Y está entrando Marielos también. Ok, perfecto, Cristian, no hay ningún problema. Gracias. All right, very good. Okay, guys, so as I said, we're going to do the alphabet that we studied yesterday, okay? So let's see, Carito, can you tell me the alphabet? Y cuando yo le diga stop, you stop y escojo alguien más, Carito. Hoy no se lo voy a proyectar porque ya no lo podemos aquí. A ver, ajá, Caro. So my, your microphone, Carito, perdón, que ya agarro impulso y su micrófono está apagado. <laughs> very nice. Hi, Lisette, good evening. Hi, Maria. Maria. Uh -huh. Hi. Aha. Uh -huh. Okay, Carito. Yeah, ready. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O. Stop. 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 O. Okay. Oh. Matilde, continue oh. from O, Mati. After O. O. P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. Ah, very good. Mati, hágame un favor. Dígame esta. V. V. V, right? Very good. V. Thank you. All right. Maybelline, igual. Empiece, la detengo y alguien más sigue. All right? The alphabet. Ajá, Maybelline. A, B, C, D, G, H, J, Ah, what happened? What happened? What happened? Se me comió una por ahí. A ver, a ver, empiece otra vez. Ajá. Okay, A, B, e, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Stop, 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 okay. Uh, Mercy, after K. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and T. Very good, thank you, Mercy. Thank you, my Belin, very good. <coughs> Excuse me. Um, Lisette, you start the alphabet and then someone else, when I tell you stop, you stop, uh, Lisette, okay? Okay. A, B, C, D, E, L, G, H, I, Stop, J, stop, K. stop, stop, okay, I, very good. Carlos, can you continue after I? Thank you, Lisette. I? J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Very good, guys. Very nice. Okay. Remember, Margarita, <clears throat> yesterday we were talking about five vowels. What are the vowels, Margarita? Margarita? Tiene problema de, de red porque... Ah, there you go, Margarita. Sí. Ok. Ajá, what are the five vowels, a, Margarita? Ajá. A, I, e, I, ajá. O, U. Very good, Margarita. Very nice. Ok, let's see. Um, 
Anita, yesterday uh, hicimos como la práctica de unas consonantes que yo considero que cuestan. ¿Se acuerdan cuáles eran? Era, ajá, era B, uh -huh. B, ya, yeah. um, eh, yo no me acuerdo. Ok, okay. that's ok. A ver, ¿quién se acuerda de las otras M, dos? Ya, yeah. era M, uh -huh. M. N, very good, M, N. Ajá, y falta un par. Do you remember the other one? ¿Alguien más que se acuerde que le ayude a Ani? Sí. Sí, and? And Z. And Z, very good. And Z or Z, very good. Excellent, he said, very nice. Ok, let's see. Um, Isabel, how do you spell, how do you spell this? How do you spell picture? Ajá, Isabel, how do you spell picture? Isa? Isabel, can you hear us? All right, maybe she cannot hear us right now. All right, let's see. Uh, Marce, how do you spell picture? ¿La? Hola. P I C T U R E. Excellent picture. Very good. All right. Let's see. Um, Maria, Marielos, Marielos Lopez. How do you spell November? No, understand. Okay, Marielos, how do you spell November? M. M or E? M. E. Okay, M. M. Okay. O M B R. Aha, uh -huh, Marielos. November? How do you spell November? Uh, uh, November. Escríbalo ahí, escríbalo. November, ajá. November, Marielos. How do you spell November? All right. A ver, Carlitos, can you spell November? N O B E N M M M M uh, B B, ajá. Uh -huh. R. Excellent. All right. Very nice. All right. Judy, how do you spell hospital? Judy, how do you spell hospital? Claudia, are you there? Sulma? Aha, uh -huh, Judy, hospital. Aha. H O S P A T A L. Okay. H O S P I or A, Judy? A. 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 Hospital. No. H O S P A T I L. All right, Judy I. Remember H O S P I T A L. Yes. Yes, Judy. Yes. All right, very good. All right, that's okay. Thank you, Zulma. Thank you, Judy, for uh, turning on your cameras. Thank you very much. Claudita, tal vez enciende su camarita por ahí. Si nos hace el favor. Thank you. Excellent, Claudia. Thank you. All right, let's see. Lisette, how do you spell? Una difícil le vamos a poner, Lisette. 
How do you spell university? University. U N I B E R A T E T E Y. Mm. U N. Ajá, luego la vocal cuál sería U N. I. Ajá. I. B. E. E. Okay, right. R. S. Ajá. I. T. Y. Excellent. Yes, got it. Thank you, Lizette. Excellent. Well done. Very good. All right. Let's see. Um, Christian, how do you spell? Wow, Christian, how do you spell comfortable? Repeat, please. The word. Yes, how do you spell comfortable? Like you say, this is a comfortable chair. Comfortable? Comfortable or uh -huh. comfortable? Comfortable, yes, when you say this is a comfortable chair. C O N. Vamos a hacer una práctica cortita de listening, ok? So les voy a compartir ahorita el audio y tome nota en su notebook, ok? On your notebook, please take notes of the audio right now. Con eso vamos a cerrar el abecedario por hoy. Eh, mañana igual hacemos otra práctica de listening the alphabet, all right? So I'm going to share with you here. Déjenme, ahí está aquí. Uh, no. All right. It's here, all right? So, spelling names. You're going to listen to names, okay? So, whenever you listen to the name, you copy the name and you need to listen to the spelling, okay? Are you ready, guys? All right, hope you are ready. What's your name? Can you hear? Can you hear? Yes? ¿Podían escuchar? Yes. ¿Pudieron escuchar? Okay, very good. I'm going to play it back here. Okay. What's your name? Annika. Can you spell that? A-N-I-K-A. -A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R-E-E-V-E-S. R-E-E-V-E-S. S. That's right. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www. Right. Did you get the names? Did you get the first name and the last name? Or you want to li listen again? Listen again. Okay, very good. Solo son esos dos. El nombre y el apellido nada más. All right, let's listen. What's your name? Annika. Can you spell that? A N I K A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R E E V E S. R E E V E S. That's right. Okay. Did you get it? Or again, do you want to listen again? Again or not, guys? Again. You're okay? Again? Okay. Again. That's okay. What's your name? Annika. Can you spell that? A-N-I-K-A. -A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R. E E V E S R E E V E S 
That's right. Okay. All right. So what is her name, guys? Did, did you listen to her name? Annika Reeves. Annika Reeves. Very good. How do you spell Annika? Who can spell Annika for me? What's the spelling? A-N-I-K-A. -A. Excellent, Annika. Very good, Carlos. Very good spelling, all right? And Reeves, how do you spell Reeves? Someone else, uh-huh. What is the spelling of Reeves, guys? Mercy, did you get the spelling for Reeves? I don't get it. Oh, you didn't get it. Oh, okay, that's okay. All right, that's okay. Um, Marcy, did you get the spelling for Reeves? Marcy, did you get the spelling? Huh? No lo entendí. You didn't. Ah, do you want to listen again? ¿Quieren que se los ponga otra vez? Yes. Pongámoslo la última vez, a ver, para que lo, 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 lo entendamos ahí. A ver. I'm going to share this. Okay, let's listen. What's your name? Annika. Can you spell that? A-N-I-K-A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R-E-E-V-E-S. R-E-E-V-E-S. That's right. Okay. Se oye el pan por ahí. All right, very good. A ver, the spelling of Reeves. What is the spelling, guys? Oh, see, Mercy, did you get it or not yet? Mercy? Not yet. <laughs> All right, okay. A ver. I, I understand R. Uh -huh. e, e, V, E, S. Yeah, very good, Carlos. R E E V E S. All right. Yes, Mercy. R E E V E S. Yeah, you get it. Uh, but I heard a uh, W. Ah, I knew w, that was the trick. All right. W. He, she doesn't say W. She says double. Double E. Double E. Ah, uh -huh. uh -huh. all right. One thing, Mercy, one thing is to say W as in W, y la otra es decir double, double E, double O, all right? When you hear double, es que la dobla, ¿verdad? O la, la multiplica en este caso, la, do, la W, all right? O W, E, all right? So, the girl said R-E-E-E-S. Y la señora le dice R-double-E. V E S. ¿Ya? Yeah? Escuchan la diferencia entre W y double. ¿Guys? ¿Me escuchan la diferencia entre double and W? Sí, solo que en la, en la, en la, en la letra R eh, se escucha como A, como A. Ah, all right, ok. Yeah. Como O, como O la escuchaba yo también. <laughs> All right, yes, okay. So that's why it's very important to do the spelling, okay? Because we need to like listen and to understand the, the words and the sounds, okay? Hoy aprendimos a decir double, la letra que la va, la va a escribir doble vez, ¿verdad? Double. Puede ser double L, double E, double O, double S. Y otra cosa es decir W. All right? Very different, okay? All right. This is what we're going to do right now. Vamos a irnos rapidito. Vamos a hacer una práctica ahorita en el grupo. ¿Ok? Se va a ir con su compañera o su compañero y usted le va a decir, por ejemplo, I'm working with Mercy. And I'm going to say, hi, Mercy. Mercy is going to say, hi, Jessica. And I will say, Mercy, what is your name? Your first name. The first name. ¿Ok? What is your first name? And Mercy is going to say, ah, oh, my first name is Marcela, 
All right, and I will say, can you spell Marcela, please? All right, I'm gonna show you the questions that I want you to write. Just give me one second here. I'm gonna open another file so we can share. I can share it with you. So we have here, um, oh, let me see. I don't know why it's not getting it. Let me see here. Oh no, oh no, oh no. All right, give me a quick second again. This one, no, this one. All right. Oh no. What's happening? Nope. Oh, let me see here. Oh, there you go. Okay. This is what I want you to do. I'm going to type it so you guys can copy it. Okay. So I will say, for example, I'm working with Mar uh, Mer Mer Mercedes, right? Mer <laughs> I'm sorry. All right. So I'll say hi. I'll say, hi. I'm going to greet her. I'll say hi, Mercy. Right? I know the name. Yo sé que es el nombre, pero no importa. Es para práctica. Ella me va a decir hi, Jessica. All right? Hi, Jessica. And I'll say, Mercy, what is your first name? Okay, that's the question. And Mercy is going to say, my first name is Mercedes. All right? Mercedes. Okay? And I will say, how do you spell Mercedes? Okay? And Mercy will say M E R C E D E S. Okay? Yes? And then I'll say, okay, thank you. All right? Then my, my Mercy is going to say, hi, Jessica. Lo vamos a hacer como viceversa, ¿verdad? La que habló primero, después habla de, de último. Hi, Jessica. Yo le decir, hi, Mercy. Y me decir, Jessica, what is your first name? And I'll say, oh, my first name is Jessica. And Mercy is going to say, how do you spell Jessica? And I'll say, ah, J-E-S-S-I-C-A. Yes? Vamos a hacer la misma yes. dinámica. Lo va a cambiar. Va a ser lo Solo que después, en lugar de decir first name, va a decir last name. ¿Ok? Vamos a volver a copiar, digamos, esto acá. We're going to copy it again. And we're going to have it here. You're not going to say um, first. You're going to say last name. My last name is Cerritos. ¿Ok? So I say my last name is Cerritos. She's going to say Jessica. How do you spell cerritos? Okay, and I'll say, ah, C-E-R-R-I-T-O-S. Okay, <laughs> very good, guys, yes? Eh, acuérdese que si no lo practicamos, se nos dificulta, ¿verdad? Si usted ya lo puede manejar un poquito mejor, genial. Pero hay otros compañeros que nos cuesta un poquito. All right, entonces la idea es to practice, practice, practice. Para eso tenemos esas dos horas para practicar y que usted se sienta cómodo con todo eso. Primero es first name y después es last name, okay? Yes? All yes. right, excellent, guys. So we're going to go right now to your groups. Con quien sea que usted le toque, usted se pre le dice hi, hello, y hace la first name y last name. Yo lo hago primero y después lo hace Mercy o viceversa. You understand? Yes? You guys understand? Hi, Ruth. Yes. Thank you for joining us. Very good. Juan Carlos and Miriam, very nice to have you. Juan Carlos, how are you today, Juan Carlos? How are you? Excellent. Very nice. Ahí nos, ahí nos enciende la cámara. Excelente. Ahí lo queríamos ver. Very good. Okay. So, nos vamos a los grupos ahorita. A hacer la dinámica del spelling. Regresamos con el tema. Lo vamos a revisar. Y luego empezamos tema nuevo que es possessive adjectives and possessive nouns. Okay? Got it? Excellent, guys. Thank you. Hi, Alejandrina. You're here. All right. Nos vamos entonces a los groups. All right. Very good. There you go, guys. Vamos entonces. Let's go.
Hi, Maybelline. There you go. Bye. Hi, Mati. Hi, Mati. Me quedo solita. Sí. Vaya, sí, ahorita sí. la muevo para que esté con alguien. Oye. Está bien. Thank you, Mati. Hola, Isabel. Hi. Mi What's señal está bien mala. Um, What's your first name? Isabel. Isabel. Okay, how do you spend? Isabel. You say how do you ha how do you spell Isabel, right? Carlos, you say how do you spell Isabel? All right, so Isabel says I is da, 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 right? Uh -huh. uh, ahí, ahí tengo que deletrearlo. Sí. Isabel. Uh, en el caso que Carlos le tiene que preguntar, por ejemplo, el pronto le dijo hi, ¿verdad? Entonces le dijo hi y le dijo hey, what is your first name? Y se uh -huh, le dijo sí. Isabel. Hi. Entonces le tiene que decir how do you spell uh -huh. Isabel? Para que usted sepa que deletrear, ¿verdad? Uh -huh. Y uh -huh. a usted le deletrea lo, lo que él le pidió. Uh -huh. uh, ok. Ok. I S A B E L. Ok. Thanks. Ok. Está bien, so. Hi, Carlos. Hi, Cecilia. Carlos, what is your last name? Uh, my last name is... D-I-A. Okay. Y vamos a cambiar al último nombre. Hi, Patty. Hi, Yuri. Patty, what's your last name? My, my last, la, last my name? My last name. My How last, do you last How do you do it? My last name. My last name. My last name. Yes. Mire, my Patty, perdóneme name. que yo le estaba diciendo Claudia. I'm sorry. Sí, sí, igual. No, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Sí, no hay problema. Que le, oí, le dijo Patty, si sí, es cierto, I'm sorry. No, no hay problema. No hay problema. Entiendo por las dos. Okay. <laughs> Ávila, ¿verdad? Right. How do you spell Ávila? Yes, I, yes, I am. Yes, yes, ¿qué te digo ahí? Yes, no. my last name, yes, my last name is Ávila. Yes, este, la otra es, how do you spell Ávila? Ajá. Uh -huh. How do you spell Ávila? Sí, yes. Yo no copié eso. Deletréame tu apellido, Ávila. A. Uh -huh. D. 
I L A. Ok. Pues cambiemos y pregúntame a mí. Hi, Yuri. Hi, Patty. What do you name? What? Repetime. What your first name? My first name is Yuri. How do you spell? Yes. A is Yeah. Okay. How do you spell? El apellido, ¿cómo se dice? ¿Cómo fue la pregunta que me hiciste del apellido? The last name. How do you the last name? Pero eh, tienes que empezar otra vez. Claudia, si gusta, le, le comparto para que vea y tome nota, si gusta. Ok. okay. Ahorita, ahorita. A ver, here we go, Claudia. Mire acá, sería acá, donde dice, en el caso yo puse, hi, Mercy, hi, Jessica, Mercy, what is your last name? Last name is apellido, Salud. Claudita. What is your last name? My last name is... What? Is you last name? How do you uh -huh. spell? How do you okay. spell? Spell. How do you spell? Spell. Uh -huh. Excellent. Yeah. Spell. Gracias. Very good. You're welcome. Okay. Okay. What's your first name? My first name is Ruth. How do you spell Ruth? P R U T H. Sí, a mí me cuesta pronunciar eso. Ahora pregúntame a mí. Marielos, ¿cuál es? Perdón, ¿cuál le cuesta pronunciar, Marielo? Ah, todas. <risa> no, mentira. <risa> me cuesta pronunciar donde digo. Este, spell, spell. Es, spell, con E, spell. Spell. Uh -huh. spell. Yeah. Okay. How do you spell? Spell. Ruth, me gusta su arbolito de atrás. Ay, gracias. <laughs> Very pretty. Very nice. A ver, continúe. Yo, yo solo escucho. A ver. Okay. Hi, Marielos. Hi, Ruth. Eh, Marielos, what is your last name? Um, Espérenme, 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 que ya me perdí. Es mi apellido aquí, ¿verdad? Sí, sí. Ok. My, my first name, my first name is... Espérenme, es que ese me acó... Voy, se me perdió mi, mi apunte. <risa> no, comencemos. Ay, está claro, por si me gusta conectarme de aquí, pues sí. Ya. Vale, empieza. Ajá, sí, sí. Vale. Hi, Marielo. Hi, Ruth. Marielo, what is your last name? Uh, my last name is... Y... Um, no, y no. F-L-O-R-I-S. Flores. Ok. F L O R I S. Yes. Ok. Thank you. Ah, oh, no, no. Very good. Continue, continue. Con usted continúe. <laughs> Hi, Matilde. Vaya, ahora Alejandrina. Cosa. Hi, Zulma. Matilde, what is, what is your first name? My first name is Maria. 
How do you spell Matilde? Ah, okay. Hi Miriam, hi Ani. Finish? Hi. Sí, finish. Excelente. A ver, yo las quiero ir, fíjese, solo por. <risa> vale, este, yo le dicté a ella mi nombre. Ok. Se lo voy a ok, <risa> yes, of course, yes. La conversación, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Vaya, empiezo. Uh -huh. Usted. Yo, yo. <risa> Hi, Ana. Hi. Uh, what is your first name? A. M. Perdón, N. A. Uh -huh. Ok. Um, what is your last name? G. A, B, e, Anita. But Miriam ah. me preguntó, uh, Miriam me preguntó, ¿qué es tu last name, verdad? Ajá, por el apellido. Claro, entonces usted tiene que primero decirle, my last name is Guzmán, por ejemplo. Ah. Para que ella sí. le pregunte, how do you spell Guzmán? Ok. Uh -huh. eh, Otra vez. Me <risa> yeah, <risa> thank you, Miriam. That's ok. Ajá. ¿Cuál es tu last name? Ajá. Eh, my last eh, es Guzmán. My last name is Guzmán, yes. How do you spell Guzmán? Es G. Uh -huh. U. Uh -huh. C. Z. Uh -huh. M. A. Uh -huh. N. Excellent. Very good. Very nice. Yeah, hey, very nice. All right. <laughs> so, uh, Miriam, how do you spell Hortensia? Hortensia. Ajá. H. Ajá. O. R. T. I. M. S. I. A. Excellent. Very good, Miriam. Good job. Very good. Okay, we're going to go back to the main session para ya continuar con el tema que nos corresponde ahora, okay? Thank you, girls. Good job. Thank you. Hi, guys. Did you finish? Yeah? Did you finish a spelling? Finish. Yeah? Yes. Excellent. Very good. All right. Estaba ahí por, por ahí por unos grupos. A ver, solo revisando pronunciación. Cuando decimos, how do you spell, all right, es con E. No decimos, how do you spill. Spill es derramar. Spill something, all right. Entonces, cuidado con la pronunciación. Oh. How do you spell, con E. Tal cual se escribe. How do you spell, all right. Yes, very good. All right. Y luego igual, ¿verdad? Las, las vocales a veces nos, nos dan problemas porque son tan parecidas. Que tenemos que, pues sí, practicarlas porque no hay de otra. All right? Very good. Excellent, guys. Super good. Okay. So, as I said, we're going to continue with the uh, new topic today's class. Okay? So, the topic for today's class is possessive adjectives and possessive nouns. Okay? They are very related. Se relacionan, obviamente, ambos son posesivos. Pero les vamos a dar el preámbulo. En inglés hay dos formas de decir las cosas. All right? Cosa que en español también, pero de diferente forma. All right? So, this is what we're going to do. I'm going to share with you my PPT. Okay? I'm going to share the PPT I have for you here. It's this one. Okay? So, here we have, it says the fun, oops. The fun and exciting world of possessive adjectives, okay? They are, we have one possessive adjective for, okay? So I'm going to show them to you right now. Possessive adjectives, all right? They can show possession, okay? When I say possession, esto es mío, possession, all right? For example, we say, my name is Jessica. My is a possessive adjective, okay? 
my, porque no es su nombre, es él, es mi nombre, my name, yeah? So here we have, guys, possessive adjectives in English, okay? Here we have all the possessive adjectives. In English, we have my, your, his, her, it's, our, your, and their. All right, lo repito otra vez. My, your, his, her, it's, our, your, their. Ok, repitan conmigo. Abran sus micrófonos un ratito. Listos, listas, ready. All right. My, my, my your, 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 his, 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 his her, 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 it's, it's, our, our, your, your, their, their. All right. Cuidado con el his. Porque no es he is. Ese es cuando yo le digo his. he is Christian. ¿Verdad? Él es Christian. Pero otra cosa es que yo le digo his, his name his, is Christian. His ¿Sí? name. Ya. Yeah. Entonces una no, cosa es he is. Ahora, cuando yo, yo contraigo él es Christian, yo digo, bueno, cuando lo digo separado, digo he is Christian. Cuando lo contraigo, digo he is Christian. Suena igual a este, pero es cuando lo escriba usted nota la diferencia ¿me entiende con eso? Yes. si no me entiende con eso se lo escribo para, para que lo vea bien ahí ¿quieren que se lo escriba o vamos bien? escríbalo exacto, perfecto, así me gusta que estén ahí mejor para que nos quede más claro a ver, eh, acá estamos esta es la que vamos a estar usando acá ok, una cosa es que yo le diga he, oops, he is a uh, Julio, ¿ya? Yo lo puedo contra hacer contractado y yo puedo poner esto, his Julio, ¿ya? Pero si se fija, estoy usando un apóstrofe, ¿cierto? Entonces, ahí estoy diciendo, él es Julio en ambas formas, la larga y la corta, si usted lo quiere ver, ¿ok? Otra cosa es que yo diga, his name is Julio. ¿Ya? Entonces, este que está acá, este que voy a subrayar acá, dice, his name is Julio. Se escucha, se escucha como este que está acá. La pronunciación es igual. ¿Ok? Pero no es el mismo uso. No estoy diciendo lo mismo. En un estoy diciendo, él es Julio. Y en otro estoy diciendo, su nombre es Julio. Ahora, el que está abajo en rojo es an a possessive adjective. ¿Ok? Porque es posesivo, porque posee algo. ¿Qué está poseyendo en esa oración? Julio. El nombre. El nombre, el name. La palabra name, su nombre. Él posee ese nombre. No es su nombre, no es el mío, es el de él. Su de él. His name is Julio. ¿Ok? Ya, yeah, you see the difference. La pronunciación, yo le digo, his Julio y his name is Julio. Se oye igual, pero cuando usted lo escribe, si usted me pone aquí, lo voy a poner acá. Si usted aquí me llegara a poner, his, oops, his Julio, no tiene sentido lo que me está diciendo. Su Julio. <ríe> ah, pues el Julio de él. <ríe> All right, his Julio. ¿Verdad? ¿Sí me entiende la diferencia? ¿Ya? Yeah? Very good. Si no me entiende, me dice y yo lo vuelvo a repetir. No hay ningún problema. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. ¿Ya? Yeah? Excellent. All right. Seguimos entonces aquí con la presentación que estábamos. All right. Very good. No tenga pena si usted tiene todavía duda. Lo importante es que la despeje. No ha de ser la única o el único. All right. Voy a seguir, pero si usted me detiene, yo me detengo y le explico. Ok. Entonces, ojo con ese, his, ¿verdad? Ahora, la pronunciación de este, my, ya dijimos que tiene que ser cerrada sus labios, my, ¿verdad? No voy a andar diciendo my, all right? Your, your, hay una R, distinto es decir you, ¿sí? A decir your, your, all right? 
Igual que el you, tenemos el your singular y el your plural. ¿Sí? ¿Se acuerda? Teníamos un you para you are Teresa, Ana, Ana Teresa, y le digo you are my student si tengo 23. ¿Ya? Ok, esta de acá, our, como que fuera hora. Our notebook. Our notebook. Ahora right, las dos. Your y luego their. Their notebook. Ok. My, your, his, her, it's, our, your, their. Ok. Now, el ma, quiero ver aquí una cosa, permítame. Ajá. Acá. Vamos a ver. Cuando yo tengo, voy a hacer una para escribirles esto acá. A ver. Cuando yo tengo, ups, este, my, lo voy a usar para I nada más. All right, for I. My I, yo digo I am, me corresponde my. ¿Sí me entiende con eso? I, sí. my, very good. Your, ¿a qué le corresponde? Tú. You. you, exacto. You. you, yeah, very good, you. All right, oops. All right. El he, vamos a separar estos. El his me, le corresponde a? He. He. Very good. A he. El she le corresponde a? Her. Perdón, el her le corresponde a she. Lo dije al revés, <laughs> pero lo entendieron bien. Excelente. She, All right. Her she, le corresponde a she. she Yo she, digo she is Margarita, pero su blusa es de Mickey Mouse. Her blouse is Mickey Mouse. Her blouse. No es mi blusa, es la de ella. ¿Ya? Yeah? All right. It le corresponde obviamente a it. A it, ¿verdad? It le corresponde a it. Our, ¿a quién le corresponde? We. We. Very good. We. Very good. Your le corresponde otra vez a you, pero en plural. Oops, oops, oops. No me va a caber. You, en plural here. All right. All right. You, plural. Very good. All right. Y there, oops, oh my goodness, esto está vivo ahora. Y there le corresponde a? They. They, they. all right, a they, very nice, okay? So here we have, I, my, you, your, he, his, she, her, her. it, is, we, our, you, your, they, their. Yes? Okay. Si se fija, yes. en inglés hay un adjetivo por pronombre, cosa que en español no. All right. Hay uno para la mayoría. Y es donde se vuelve su de quién, de él, de ella o de esto. O de usted. O de quién. All right. O su de ellos. O sea, el su es para casi todos. That's very complicated. Mientras que en inglés usted se tiene que acordar que hay para my, you, your, he, his. Si yo le digo... His name is Margarita. It's okay. Guys, yo digo, his name is Margarita. ¿Está bien dicha la oración? No. 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 Tendría que ser que. Ah, her name. O si digo, her name. Her name. Very good. Si yo digo, um, his name is, oh no, her name is Mario. No. No, no, right? No, it's his name. His name. His name. Yeah, it's his name. His name. Very good. Okay. Entonces quiere decir que his <coughs> is for boys and her is for? For girl. girls. Girls. Yeah. Excellent. For and girls. Him? Yes. For yeah. girls. Teacher, yes. and him? Ese es el, el, pronom el, objet el pronombre objeto de he. <laughs> ¿Verdad? Ese es cuando recae la acción a esa persona. En ese caso, yo le digo, hable con él. Talk to him. ¿Verdad? Ese, es, ese se ve más adelante. Very good. ¿Ok? Y también tenemos el otro que es el, el, los pronombres posesivos. Que también ¿Y es el mind, este teacher? El mind, exacto. Yeah. El mind es el pronombre, el pronombre posesivo. This is mine, que lo vamos ah, a ver okay. igual. Uh -huh. ah, entonces son ah, cuatro, okay, okay. de hecho. Si usted lo ve así, son pronombre personal, I, you, todos los demás. Uh, posesi adjetivo posesivo es my. Eh, pronombre posesivo es mine y el, pro el object pronoun es me. Dígame, ¿alguien dijo teacher? Sí, yo, este, sí. un ejemplo de it, 
Ah, yo, por ejemplo, le digo, uh, it's, it's, the, it's, it's the food. It's its food, all right? Es como, es su comida. ¿De quién? Del perrito, del pajarito. Es su jaula. It's, uh, it's cage. Se repite. It is its cage. It's, uh -huh. it's, lo que pasa es que... It's, Ahorita, ahorita lo escribo. Veamos acá. Very good question. Ya vea si me gusta que me pregunten. Very nice. Aquí. Yo le digo, it, a ver, abajo. It's, it's, mire esta. It's, it's food, por ejemplo. ¿Sí? Este, este que está primero no es igual que el segundo. ¿Verdad? Esta es su Comida. ¿Quién es el su? Del gato, del perro, del periquito, gato. del pajarito, de la mascota que usted tenga. Esto, esto, esto es su comida. Ajá. ¿De quién es el su? Del perrito. Del perrito. Uh -huh. ¿Sí? ¿Lo puede pronunciar para, para escucharlo? Porque sí, sí me cuesta todavía. It, it, o sea, it's, como... it's food. Sí, pareciera que está diciendo lo mismo. It's, it's ah. food. <ríe> Parece trabalengua. All right. It's, it's food. Yes. Okay. Yes. All right. Seguimos acá. Vamos a seguir con la presentación acá. All right. So, tenemos esto aquí. No hay problema. Entendemos eso. Cada recuerde eso. En inglés, cada pronombre personal tiene su propio adjetivo posesivo. Okay. Yes. You understand that, guys? Yeah. Yes. Yeah, yes. Excellent. Very good. Okay. Here we say, for example, my, you say my dog. Dog. All right, me, my, dog. my dog. Ahora, cuando yo digo my dog, ¿qué estoy poseyendo? ¿Qué es mío? Perro. Perro, perro. my dog. No es el suyo, es my dog. Yes? Es mi yo perro. Le, yeah. Yo le digo your house. Tu casa. House. Excellent. All right. Si lo trato de tú, pero si lo trato de usted... Su casa. Su casa. ¿Verdad? Very good. Si yo le digo her uncle. Su tía. Su tío. Su tío. 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 Ajá. Yo le digo tío. our Spanish class. Cambiémoslo a English. Our English class. Nuestra clase. Nuestra clase de español o de inglés. Very good. Their friend. Su amigo. Sus amigos. Su, 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 su amigo. Tu amigo. Tu amigo. Sus amigos. Sí. Sus Ajá, amigos. Lo que pasa es que en español nosotros tenemos que... Nos, el adjetivo posesivo en español nos tiene que pegar con género y con número. En inglés no. All right. Usted puede ver their friend porque solo es un amigo, aunque es de ambos, pero solo es un amigo en común. O dice their friends y tienen cinco amigos, pero el their no le agregó nada, cosa que en español sí. Right? Quiere decir que en ambos casos se puede utilizar they. Sí. Okay. sí. Lo que va a cambiar y lo que lo hace plural es el friend, no el mm -hmm. their. Sí. El adjetivo posesivo no, en inglés no, se, no tiene ni número ni género. ¿Sí? Cosa que en español sí. Tiene que pegarme con el número y género. All right? Very good. Seguimos aquí. Here are the possessive adjectives in Spanish. Se los voy a recordar, yo sé que lo hablamos, pero de repente es como, bueno, y entonces, ¿cómo es en español? Possessive adjectives show ownership, o sea, posesión, or relationships between people. They are placed before the noun. Cuando hablamos de noun, es el sustantivo. Entonces, quiere decir que en inglés, los adjetivos... En los adjetivos posesivos van antes del noun. Por ejemplo, my dog, lo que veíamos aquí. My dog. El noun es dog. My oh. is the possessive adjective. House is the noun. Your is the possessive adjective. Uncle is the noun. Her is the possessive adjective. A Spanish class is the noun. Our is the possessive adjective. And friend is the noun. And there is the possessive adjective. Siempre vamos a tener possessive adjective y luego nos tiene que seguir algo. ¿Qué sería el noun? ¿Sí? Yes. Usted dice my cell phone. Mi novio, my boyfriend, mi esposa, my wife. Usted dice mis hijos, my children. ¿Sí? Yes, guys, ya. Yeah. O la simple oración cuando decimos my name is Jessica. Mi nombre. 
my name, yeah? Right, so here we have. Ok, quiero que veamos esto porque esto es en español, pero para que usted vea, ups, que al, al final el español es más complicado, ¿verdad? Porque tiene como más usos, ¿verdad? O más palabras. Mi o mis se encierra en inglés como my. My. Mm -hmm. Mi hijo, mis hijos. My child, my children. Mire qué fácil inglés es más, más galán. All right, yes. All right, tú o su. Si yo lo voceo, es tú. Si yo lo, lo trato de usted, es su. Sí. Pero en inglés es your. Usted sí. no sabe si yo lo estoy voceando o lo estoy tratando de usted. Es simple y sencillamente your. Ok, si usted se siente más cómodo que yo lo trate en inglés de su, ok, tradúzcalo así. All right, pero en inglés no existe. Your. All right, very good. Singular, si se fijó. His, her, and its también es su. Su de él, su de ella, su de él. Ok. Luego arriba, no, del otro lado, nuestros y nuestras, our. All right. Nuestras, B, por eso le digo que en español se, se, se aplica con género. Nuestras hijas. Pero en inglés digo our daughters. All right. So our no cambia. O our son, nuestro hijo. El our no le aplica ni género ni número. Ok. Yes. Your en plural, esa sí existe en plural, tus o sus, pero es el mismo your. Va a depender de lo que le sigue, your children, ¿ah? entonces sus hijos. All right? Y luego su o sus con their. All right? Their children, their child. ¿Sí? ¿Vamos bien con eso? Yo creería que español es ¿Qué piensan ustedes? Gramaticalmente bueno, hablando. Como lo sabemos hablar, es fácil. Claro, claro. ¿Verdad? Pero imagínense para alguien que lo está aprendiendo ahorita, de ser un dolor de cabeza eso. All right. Gracias a Dios que lo habla. Very good. Ok. Questions. Pro, eh, preguntas hasta ahorita. Do you have questions? No. Yo tengo una no, más que una pregunta, quisiera, quisiera oír la diferencia, porque oigo que ours me suena como ahora. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre, o sea, cuál es la pronunciación? You say entre... our jacket, our people, our, our. There's no... Our. Uh -huh. It sounds the same. Decir ahora en inglés es casi our, se pronuncia igual. ¿Mm? Ah, ok. All right, very good. Ok. Es que incluirlo es la diferencia. Es la dif ¿no? Obviamente, exacto. Sí, el contexto, ¿verdad? Uh -huh. Very good. All right. Ya voy, solo termino con esto y tomo la asistencia. In English, the possessive adjective, his, her, and their tell whether something belongs to a male, a female, or more than one person. Lo que está diciendo aquí es que his siempre va a ser para masculino, her, her para femenino, y their, pues obviamente... Puede ser para ambos. Their children, estoy hablando de, por ejemplo, eh, Carito y Lisette, por ejemplo. O estoy hablando de Juan Carlos y de Carlos. Solo dije their. Pero si yo me digo, ah, their children are nice. Y usted sabe que estoy hablando de Lisette y Caro, obviamente es ellas, de ellas. Su de ellas. Y si estoy hablando de Carlos y Juan Carlos, su de ellos. Ahora, entonces lo aplico al género que, que convenga. <risa> All right, o del que esté en ese caso refiriendo. Ok. All right, in Spanish, the possessive adjective su has many possible meanings. His, her, it's, your, their. Context usually makes them. Eso es en español, pero obviamente nosotros no nos cuesta el español. All right, very good. Ok, vamos a detener ahí porque después vienen unos ejemplos. All right, so I'm going to take attendance right now. Vamos a, a, voy a dejar de compartir para tomar la asistencia. Ok, siempre recuerde de decir presente. Ok, very good. All right, guys, let's see. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Excellent, thank you. Ana Marcela Girón Asensio. Present. Ah, Anita, me había asustado, Marcela. Eh, María Carolina Villacorta Mejía. Present. Thank you. Moris Arturo Ramírez. Recinos. No.
Okay, Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Thank you. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Senado. No. Eh, Rocío Yamilet Valle López. No. Okay. Um, El Eli Iván Canales. Present. Thank you, Eli. Permito y todo, pero aquí está. María de los Ángeles López Escobar. Eh, Mar María de los Ángeles, si me dice present, porfa, porque necesito que diga present. Present. Thank you. <ríe> Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Thank you. Zulma Margot Flores Olmedo. Zulma, igual si me dice present. Present. Thank you. Ana Margarita Castro Flores. Present. Thank you. Uh, Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Present. Thank you. Present. Los Ángeles Cabrera Muñoz. Present. Thank you. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Very good. Cecilia Elizabeth López de Rojas. Present. Thank you. Claudia Patricia Ávila Ávila. Present. Thank you. Alejandrina Claribel Barahona de Calzadilla. Present. Thank you. Present. <laughs> ¿Quién dijo present? Ahí hay una niña o niño. Oh, very good. <laughs> Ay, niño. <laughs> very good. Hola. <laughs> very good. A ver. Um, ella me está aprendiendo a decir present. Very good. Um, Yuri Karina. Present. Flores Ortega. Very good. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Thank you. Christian Alexander Meléndez. Present. Thank you. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent. Very good, guys. Thank you so much. All right. Very good. Okay. Preguntas hasta ahorita del possessive adjective. Teacher, no ¿Sí? me mencionó. Mari, Otra vez. Otra vez. ¿Y por qué, María? ¿Dónde está? María, diga present. María Matilde present. Marroquín Lara. I'm sorry, Matilde. No sí. sé por qué. I'm sorry, I'm sorry. Pero está ahí, ya sé. Present. Thank you. Okay. Okay. Thank you, Mati. All right, very good. Questions. Do you have questions? No questions. Vamos bien hasta ahorita. ¿Ya? Yeah? Ok. Veamos entonces. Seguimos acá. And let's continue with this here, guys. Ok. Um, Miriam. Let's do this in English, ok? Yo le digo mi hermano. How do you say that in English? My brother. My Excellent. Brother. My brother. Very good. Isabel, yo le digo tu abuela. Tu grandma. Ok, your grandma, very good. Uh, Mati, su hijo. My son. Your son. Podría ser your son o qué otro? His, His son. Her son. Her, Her son. son, very good. Si se fija, hay varios, very good. Uh, Cristian, nuestro tío. Our Our uncle. Our uncle. Very good. Yes, very good. Our, um, uh, Maria Los Lopez, nuestra tía. Our oh. Our aunt. Our Our si la S, our nada más. Our, our aunt. Mm -hmm. um. Yes, very good. Uh, Lisette, mis hermanos. Eh, Lisa tiene su micrófono apagadito. My brother. Excellent, my brothers. Si se fija entre my, my, la primera, mi hermano y mis hermanos, el my en inglés no cambia. My, my. Brother, brothers. Lo que cambió fue hermanos. Brothers, ahí sí, very good. Um, let me see, Judy, tus abuelas. Your grandmas. Ah, ¿con ese el your, eh, Yuri, o sin ese? Your. 
Uh -huh. Grandma. Your grandmas. Very good. Yes. Very nice. All right. Juan Carlos, sus hijos. Her son. Her sons. All right. Or her or their sons. Very they good. Son. Yes. All right. Caro, eh, nuestros tíos. Or, or okay. uncles. Ah, excellent. Very nice. Yes. Very nice. Merci. Nuestras tías. Our aunt. Excellent. Very nice. All right. Entonces, esto lo que quería yo enfocar es que el adjetivo posesivo en inglés no va a cambiar, sea singular o sea plural. It's going to be the same. My, my. Your, your. Su, I mean, en el caso de su, podría ser he, I mean, her, his, or your, all right? So it doesn't change in English, all right? A ver. Okay. <coughs> ah, let's do this one. A ver, una voluntaria o voluntario. Solo una. My sister is tall. My sister is tall. Y luego la otra. Quitémosle el toda, solo dejemos con mis, vaya. Ajá. My sisters. ¿Qué? Is tall. My sisters tall. is tall or are tall? Are tall. Are tall. Are tall. Ahora, ojo, los adjetivos en inglés tampoco llevan número. Entonces, usted dice, my sisters are tall. No decimos, my sisters are talls. All right? Entonces, ahí no lo puedo pluralizar. Simple y sencillamente digo, my sisters are tall. Oh. ¿Ya? Yeah. Ok. All right, guys. Vamos a suspender acá la presentación, porque luego empezamos con el otro, siempre de posesivo. Ahorita estamos con possessive adjectives. Vamos a seguir con possessive nouns, ¿ok? Pero ahorita voy a dejar de... I'm going to stop sharing this and I'm going to share... The exercise. Eso para ustedes acá. Solo déjenme ubicarlo. Ok. Ok, there it is. All right, guys. So here we have. Vamos a ver. Possessive adjectives. Ok. Aquí está la pregunta. What's my, what's my name? Or what's your name? What's his name? What's her name? Aquí están usando los, los possessive adjectives. ¿Ok? Usted va a ir a su grupo y va a ir leyendo acá. Vaya siguiendo por el sujeto que sigue en la oración. ¿Verdad? Tiene que encontrar el sujeto en algún lado. Por ejemplo, aquí dice, where is classroom? Pero luego sigue, we can find it. Entonces, guíese por este we. ¿Cuál es el adjetivo posesivo para we? Our. Our, right. Entonces usted va a escribir our. Y así va a ir hasta la 18. Pero sabe que... Ah, bueno, sí. Ahorita usted le va a tomar foto. Tómenle foto, porfa. Le van a... O captura de pantalla, no importa. Creo que se logra ver hasta la 11. Van a sal, le van a salir dos fotos. Ok, finished. Tomemos yes. la otra fotito, porfa, hasta ahí, porque si no ven la respuesta, y eso no se vale. Ay, no, vale. <laughs> no. Ok. Ok. Excelente. All right. Vámonos entonces a los grupos. Van a seguir practicando o trabajando. <coughs> Perdón con los mismos compañeros que estaban anteriormente, ¿ok? Igual yo ingreso despacito a todos los otros grupos para verles, ¿all right? Let's go then. Preguntas, ¿estamos bien con el ejercicio? ¿Lo entendimos? Yes. Okay. ¿Puedes repetir otra vez? Ay, 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 espérame, espérame, espérame. Lo voy a cerrar, voy, permítame, voy a cerrar ahí los grupos, perdón. Eh, ¿Quién me pidió que lo repitiera? Yo. Yuri. Yuri, a ver, Yuri. Eh, acá se lo proyecto otra vez, Yuri. Ok. 
Acá lo que tenemos que hacer es llenar este espacio con el adjetivo posesivo que corresponda, ¿verdad? Para que usted se guíe, usted tiene que leer toda la oración porque en algún momento de la oración usted va a encontrar el pronombre personal. Y como por ejemplo, el, pro, el pronombre en la U número uno, el pronombre personal es we, ¿cuál es el adjetivo posesivo que le corresponde a we? Oh, our, muy bien. Entonces usted va a poner, where uh -huh. is our classroom? We can okay. find it, ¿verdad? Y así van a ir con su compañero o compañera, van a ir reading the sentence. Y ahí tiene que buscar para que le guíe con el, el adjetivo posesivo. ¿Sí me entiende? Sí. Excellent, very good. All right. Excellent, guys. Let's go then. Hoy sí, abro los grupos y se van. Very good. Thank you. Sería este, de él. De él. No, ahí. Hola, ¿Cuál está? hola, hola. ¿En cuál están? Kevin, hola. ¿Qué tal, María Luz? Hola, Eliana. ¿En cuál están? ¿Cuál, ¿Por cuál van? Por la... Yo bueno, estaba sola y me mandaron aquí con ustedes. ¿Ah? En vale, las sí. cinco, ¿qué dije aquí? Igual, en la de... cuatro. A la cuatro. Ahí sí. Dice es que puedes ocupar cualquiera. Ah, no, esta es, esta es la respuesta, va. Sí. Con la respuesta. Es here, ahí. ¿Ves? Eso habíamos dicho. Sí, ya podemos. Pero no andábamos tan perdidos. <ríe> no andábamos tan perdidos. No, decí esto. Decí, ¿cuál es este? O sea, la primera esta. ¿Cuál es? Esta vez. Espérate. Esta vez. Pero aquí está, no. Como no, ways. ¿Y por qué? Sí, oh. Or, or, es del we. Es y el la respuesta. Pero estás hablando. ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestra clase? ¿Cuál es your? ¿Por qué? Where is your classroom? ¿Cuál es la clase de ustedes? Pero él lo dijo el primero. Sigamos, Eli. Aunque después me dice que también, me dice we can, que no, ajá, tiene que ser un pronombre en el, en el que nos incluyamos, porque después dice we can 
no, no la podemos nosotros. encontrar. Dice después. Ajá, nosotros no la podemos encontrar. Entonces dice Eli. Eh, Eli el, el y Margarita, ¿me escuchan? Sí, sí. sí. Con el, la primera, como acuérdese que eh, la respuesta dice we can find it, no la podemos encontrar, ¿verdad? Entonces ahí puede caber dos respuestas en, la, en el espacio en blanco. Usted puede decir uh, where is, creo, where is our class o como lo que diga. Puede ser uh -huh. our porque para que le pegue con el we. ¿Verdad? Ajá. Pero ajá. también puede decir, where is your class? Es como que si yo los encuentro en el pasillo y digo, ¿dónde es su clase? A ustedes dos. Y ustedes me dicen, no lo podemos encontrar, teacher. Nosotros. Entonces, el, el we puede ser your en la pregunta o our también. Pueden jugar con los dos. Y número cuatro. Ajá. ¿Cuál es? De, de, también podemos usar nosotros. Este... Dígame la Care, toda, pusimos. I think... También se pueden usar creo que dos con la cuatro. A ver, reviso ahorita. I think this, this is her, her book. book this. Ok. O A podríamos ver. usar I, I think see. this is your, bo your, your book. book. No, en ese caso sí sería I think this is her yes. book. Her, porque luego her. dice she dropped it on the floor porque ella lo botó en el suelo. Sí, va. Ajá, ajá. Ok. Va, gracias. Okay. Bueno. Gracias. Ajá, ya Hola, acabo hola, hola, aquí estoy, me llamaron. Tuvimos un problema, teacher. Dígame, yo solo ¿qué pasó? El, Yo solo tengo la captura de la pantalla de, de la 12. No sé ah, si vaya. de 12 en adelante y no logramos compartirnos el documento. Ah, Entonces, vaya, ahora no sí, sí, sí. Voy a dejar de compartir su pantalla y voy a compartir la mía. Ok. All right, a ver, esta. Sí. sí. Creo que ya. ¿Ya? Sí. Gracias. Ok. Cualquier cosa igual me, me llaman, oyen. Gracias. Ok. Gracias. You're welcome. Hola. Bye. Entonces, en la primera, where is classroom? We can see me. Entonces ahí se Sí. Es tú, su. Sí. You. ¿Qué está diciendo? He forgot to write your name on the test. Uh -huh. Entonces entiendo que es you. Sí. Yes. Siete. What is the number? What is the phone number? My phone number is nine. Nine. Right. Sí. ¿Cómo era en la siete? siete. No. Cuando pregunta en la what siete for number está preguntando what did you for number cuál es entonces, ¿Cuál, es tu, sería, ¿Cuál es tu ¿Ah? número, verdad? Exacto. ¿Cuál es tu número? No es de en Stuart. ¿Sus nombres? ¿Sus nombres? Digámoslo, ¿verdad? Your, your, ¿Cómo es? Your name. Sus nombres son Kevin y Stuart. Ellos, porque después lleva Day. Ellos son mis amigos. Entonces es our. 
our or your our sí verdad nombre no your te digo porque a ver arriba es dice ney mira en el primer espacio pero estoy dudando yo y en las seis why he I forget to write or to write to write to write my on the test Mm, ahí está hablando de algo. Está dando que el nombre. Sí, que se olvidó poner su, su nombre no, en, en el examen. En el examen. Ajá. Puedo escribir. Su, entonces. Um, his. His. His, uh -huh. his, his, his name, no, pero his name, his name. Which one are you working on, Judy and, and Claudia? Which number? Uh, tenemos ahí la duda. ¿En cuál número, Claudita? En la seis. En, en la seis. He en la seis. To write his name, ajá. Uh -huh. Porque a él okay. se le olvidó escribir su nombre en el examen. Ah, ok. Uh -huh. okay. Entonces sí estamos bien. Excelente. Thank you. Did you found en siete I got what your phone now? now. What? Okay. What is my 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 phone number is? Porque está diciendo su de. Uh -huh. my, my 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 phone. Uh -huh. What is your number? Yo creo que ahí le respondo como que vos me respond me preguntes. Pues sí, my. Yo te respondo ahí, my phone. My phone number is. Porque vos my. me estás preguntando cuál es mi número. Uh -huh. Entonces yo te voy a responder my. That's right, my, yes. My phone number. Uh -huh. yeah. It's my. Very good, uh -huh. yes. What is your phone number? My phone number is very my good. Mm -hmm. Nice. Okay. The, the, la ocho. Did the cat keep all of? Off. Piensas que a tus padres les gustan regalo de sí. cumpleaños al final, va a abrir. Ajá. Tiene sí. que ser it, it, quizás, porque estamos hablando de los regalos de cumpleaños del papá. Margarita Anneli, ¿qué número? Hola. ¿Qué número estás buscando? 13. Ah, ok. Uh, do you think your father likes. Ajá. Uh -huh. It's. It, no. ¿No? ¿You? <risa> no. Porque <risa> lo vamos a decir todos. <risa> todos. No, ¿de quién estamos hablando? Do you think you, de you? No. You. De, de los Mire, a regalos ver. de cumpleaños. ¿De quién? Del papá. Ajá. Entonces, do his. you think your father to... his birthday present? Very good. Ah. Esto que está con calenturita. <risa> uh -huh. Very good, yes. De su papá. O sea que a, arriba mm. nos equivocamos también. Quizá pues ya vamos a ir a ver. ¿En cuál, Margarita? Revisémoslo. Eh, creo que era la 10. Quiero ver. Mariam and Jennifer no. Mike. No. no. Creo que esa también creo que era. La 10 o la 9, Eli. Que teníamos dudas. Mm. No, la 10 creo que era. La 10. María. En Jennifer. Yes. En Jennifer, like. Your. Dare. Dare, very good. Dare. Dare porque tengo María y Jennifer. 
Y ella se no convierte se puede en utilizar, el... Ajá. ¿No se podría utilizar el your tam, eh, también? ¿Tú? Uy, sí, pero es como un poco enredada porque yo digo, Mariam y Jennifer le gustan, le, les ¿Tú? agrada tu nuevo profesor. Creo que tiene ah. más sentido decir, no es, a I mí, mean, su de ellos, su de ellas, su profesor. Ajá. Uh -huh. Ya, ok. ¿Ya? Sí. sí. Ahora vamos con la 14. 14. We, We still have 20 more minutes before. More minutes before. Or. Or. Wow. ¿Cómo es? Hour. Wow. Hour. Hour. <laughs> yes, hour. 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 Así. Hour. Hour. Very good. Hour. 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 ¿Por qué está mencionando al Wii? Eh, 15. Mm. Brasil y. No pienso. Okay. América. Sudamérica. It's capital. It's, it's que ahí creo capital. que es. It's, it's capital sí. city. Ah, no, ah, no, quiero ver. Ya me acordé cuál era, la, cuál era la otra que capital teníamos city. dudas. Duda. Sobre, que ¿Cuál era, el, de, ¿cuál era Margarita? Del, eh, algo que menciona la casa, the home. Uh -huh. La 11. I really like my new home, uh -huh. especially its location. Sí, perfecto, porque estamos hablando Sorry. de la casa, uh -huh. ah. de la localidad, de donde se encuentra la casa, muy bien. Uh -huh. ah, ah, pues okay. está bien la 15. Vamos bien. <ríe> eh, when did la 15, entonces, it's, it's, también, it's capital city. Sí. O, o, o de ir, no, it's. No, it's. El 16, tenemos. When did Miss, Mr. and Mrs. Smith buy? Your, your new television. They, their new television, porque son los esposos, dos. Ellos. <risa> they, Ajá, uh -huh. estoy entre they y, y yours. Pero nos pasaría lo mismo que en la que contestamos anteriormente, de, que hablamos de... Ajá, entonces... Uh -huh, este del profesor, ajá. De ir, la, la 17, quiero. La 17. Oh, no, I, I can find the case. My, my case. Where are they? The, Where are they? O no, hay, va, que, vaya. Are no, no, nos tenemos, no nos tenemos que fijar en el, en el day del final, sino que nos tenemos que fijar en el hay. Hay del inicio. Hay quien. Ajá. Ajá, entonces hay quien find, find my, my keys. Case. Ahí Ajá. sería my, my keys. Y la 18. Where is my brother? Ajá, uh -huh. where is my brother? My brother is at school. Ahí creo que. Ajá, yeah. yeah. <laughs> uh -huh. where is my brother? Esta sería. Tómese un tecito. Me acabo de tomar un poquito de caldo que me trajeron en una taza. Y está muy ah, malito ahí. No, vea que ya me bajó bastante, la verdad. Ya. Okay. Pero sí, como a, la, como a las 5 decía yo, a esa hora sí estaba un poco. Sí. Que hasta los dedos me dolían. Ajá. Pero ya, ya, ya. La verdad es que ya estoy bien. Ya no estoy más. bien, ya hasta sentí un rato que estaba como que sudándola ya. Ajá, ok. Ajá. Ah, bueno, que me alegro. Ya. Sí, ya me bajó, pero me pincharon la nalga. Dios mío, en serio. Ya. Ay, no. <ríe> sí. Pero más Dios rápido, mío, así. Okay. <ríe> sí, ya, porque estuve unos días ya días de la semana pasada Ajá. no no la semana pasada estuve un poco mal de la garganta y esta semana 
pero sin fiebre. Esta semana comencé con algo de temperatura por rato. Sí. Está. Sí, a ver, es, de, es de tener cuidado Espero más ahorita terminar con Terminar el todo curso esto. de inglés, por lo menos. <ríe> sí, ya va a ver que sí. Ya después ya de eso, va a bien. ya bilingüe, hoy puedo morir en papo. Pues. <ríe> <ríe> All right, very good, Eli. Thank you. Vamos, regresamos entonces, ¿ok? Ok. okay. Thank you. Hi. Hello, guys. All right, let's see. Number one. All right, can you hear me? Christian, can you do number one for us, please? Vayan revisando allí, porfa. Aha, Christian. Our classroom. Where is our classroom? Okay. Hmm. Right, okay, where is our classroom? We can find it. All right, number two, Susan. A ver, Eli, can you do number two? Susan, is that your pen on the table? Excellent, very good, nice. All right, Judy, number three. Uh, what is your name? Excellent. My name is Thomas. Very nice, very good. All right, let's see. Um, Maria, uh, Marielos, uh, number four. I thank y teacher, tengo una consulta. Dígame. ¿Cómo pronuncio el this y el is junto? Siento this que is. Me cuesta. This oh. is. This is. This is. Uh -huh. this is. Yes. I thank, I thank this is a, her, a book. Her, her book. book. Her book. Her yes. Book. She, yeah. she dropped it. Oh, esa palabra, no sé. She dropped it on the floor. Very good. On the floor. Dropped it on the floor. Very good. All right. Margarita, number five. Thank you, Marielos. Five, Margarita. Their, their names are Kevin and the Stuart. Yes. They are my friends. Very good. All right. Nice. Okay. Carito, can you do number six? He forgot to write his name on the text. Excellent. Very good. Uh, let me see. Uh, Maricruz, can you do number seven? What do you do for phone number? My phone number is uh, five 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 nine eight eight two uh, six excellent very good all right let's see who else do we have here Ruth can you do number eight Ruth did the cat eat all of its food excellent Ruth excellent very well done nice Mercy, can you do uh, the, the other one, number nine? The children are crying because they, they can find their toys. Excellent, their toys. Acuérdense que children their es toys. plural, ¿verdad? Their toys. Excellent, Mercy, very well done. <laughs> Excuse me, Maybelline, can you do number 10? Ay, con este tuvimos una discusión. <risa> bueno, a ver, discutámosla, dígame. Es que no la terminamos. <risa> ah, bueno, ajá. Vaya, pero eh, le voy a decir lo que sí. yo pienso. Ok. Mariam. Mariam, Mariam. Mariam. And Jennifer, like. Eh, eh, his, his new... Ok. Sí. Mire, ahí caben ¿Sí? varios Maybelline. Si nos vamos tal cual, debería ser Mariam and Jennifer like their new teacher. ¿Verdad? Porque es, es como que estamos diciendo a ellas les gusta su nuevo profesor o su nueva profesora. All right. Uh -huh. Pero si usted quiere darle como vuelta a la historia, usted dice a Mariam y a Jennifer le gusta su nuevo profesor, el de él o el de ella o el tuyo inclusive. 
your new teacher. Entonces ahí usted puede jugar con el que quiera en el caso siempre y cuando tenga sentido, ¿verdad? Pero si nos apegamos porque estamos hablando de dos personas, María y Jennifer, María y Jennifer like their new teacher. All right, very good. Excellent. A ver, Juan Carlos, next one. Number 11. Juan Carlitos, I cannot listen, Juan Carlos. Excuse me. That's okay. <laughs> I really like my new home, especially its location. Excellent. Very good, Juan Carlos. Super. All right, Marielos Lopez, next one. He is a picture. Oh, ya yeah, la movió. Perdone, perdone. This is, is a picture of my friend. He is my best friend. Yes, very good. This is a picture of my friend. He is my best friend. Very good. Thank you. All right. Marce, number, um, number 13. Do you think your father likes their, their birthday presents? Ah, esa es otra donde cabe así como tal vez uno u otro. Si nos vamos tal cual, Marce, podría decir... Eh, perdón, eh, do you think your father likes his birthday present? His, his. his birthday, porque estamos hablando, ¿crees que a tu papá le guste su regalo, okay. su regalo de cumpleaños, verdad? Su de él, his birthday present. Pero en el caso de ellos, sí podría ser, ¿crees que a tu papá le guste los regalos de ellos, su de ellos? Está bien. All right. A ver, Lisette, next one. Eh, number 14, Lisette, please. We still have 20 more minutes before their this class begins. Yeah. Ok, this. podría. O u otra, ¿cuál sería otra posibilidad? It's ok, Lisette, sí, tiene sentido. It is. Our. Our. We, we still, because it's we, ¿verdad? We still have 20 minutes before our class begins. All right, very good. It's okay. Medium, Brasil, next one, please. America. Brazil. America. This capital city in Rio de Janeiro. Brazil, uh, medium. But can you do number 15? Brazil is located. No, located? Located. In Sudamérica, uh -huh. its capital city is Rio de Janeiro. Excellent, very mm -hmm. nice. It, very nice. It's very good. Isabel, can you do number 16? Cuando señor, señora y señora Mitz compraron su Isa, televisión. Isabel, can you read that one? When I, when I, Mr. And when did, Ms. when did, when did, uh -huh, Isabel. When did, when did, Mr. Did and uh, Miss, Miss, Miss Smith, buy, uh -huh. buy, buy, it her new television. television. Ah, okay. It's a, porque estamos hablando de dos personas, debería decir there, all right? De Pero puede sus... ser que ellos okay. compraron su televisión, de ella o de él. Podríamos jugar con his, uh -huh. her, your, uh -huh. o nos quedamos uh -huh. con their, ¿verdad? Their They. television, uh -huh. very good. All right, Carlos, Alf Alfredo, oh no, number 17. Carlitos. Oh no, I can't my oh, I can't find my keys. My Where keys, are they? Uh -huh. Yes, my very keys. good. Oh no, I can't find my keys. Where are they? Very nice. Sulma, yeah. number 18. Where is her brother? Mm, her? Segura? Mi respuesta, my, my, pero mi respuesta es my, oh, my brother. Where is my brother? Mm. Ah, sí. Where Sería, is where brother? is Porque your brother? brother? Es como que si yo le pregunté a usted. My brother. Uh -huh, si yo le digo a usted, Sulma, where is your brother? Usted me dice, my brother. 
¿verdad? Entonces la pregunta sería, where is your brother? ¿Dónde está su hermano, suyo? Y usted me dice, mi hermano está en la escuela. Sí. ¿Ya? All right. Sí. Ok, ¿cómo estuvo? ¿Soso? Soso. Soso, so -so. ya. Yeah. All right, very good. Ok. Eso es. Hola, Mercy. Es, a mí me cuesta todavía un poco como ubicar el it's. Entonces, uh -huh. solamente para reafirmar, es para cosas, para países, para, para animales. Pero animales, siempre y no cuando que sea singular. ¿Cómo? Siempre y cuando sea singular. Ok. Hola. ¿Verdad? Porque si yo le digo, la ciudad capital de Guatemala y El Salvador son bonitas. Por eso está, o son... Ay, no sé. Pero si habla de dos países, ya sería their capital cities. ¿Verdad? Their. Si solo es una, yo digo, Guatemala es uh, Guatemala is the capital city of Guatemala. It's, uh, it's um, buildings are big, for example. Pero solo me estoy refiriendo a un país o a una ciudad. Si me refiero a la jaula de un pajarito, es its cage. Pero yo tengo dos pajaritos y digo their cage, pasa plural. Ya, yeah, Mercy. Ahí no importa, Mercy, si usted va a hablar de animales o cosas, si es plural, pasa a ser their. Si es un animal o una cosa, siempre va a ser it. ¿Sí? Ok. All right. Okay. Very good. All right. Thank you. Thank you. Very good, guys. All right. Let's see here. Vamos a continuar. No sé si tienen alguna otra pregunta o estamos bien con eso. Lizette, ¿todo bien? Sí, súper. Nice. Ok. Thank you. Very good. Ok. Vamos acá. Ya casi tomo la, la asistencia del segundo bloque. A ver, veamos esto, que es lo que también quería enseñarles, que nos corresponde ahora. Al principio les dije esto, se los vuelvo a repetir. In English, there are two ways to express possession in English. Uno de esos es el que ya habíamos visto, que es el número dos acá. The possessive adjective, my sweater. Pero la otra forma es cuando ocupamos apostrophe S. All right? To show an item belongs to a specific person. Es lo mismo, es... La misma posesión, solo que de diferente forma. Ustedes han, han oído lo de Amanda's Salón. ¿Sí? Burger House. Con Ajá. Amanda, apóstrofe, S, Salón. All right. ¿De quién es el salón? De Amanda. De Amanda. De Amanda. Entonces es otra forma de decir lo, la posesión de algo. Entonces yo digo... Jessica's students are from, uh, from Aldeas, yes? Or I say, uh, Isabel's um, car is pink, yes? I say, Elise's bed is colorful. I say, Ruth's tree, el arbolito que tiene atrás, Ruth's tree is beautiful. All right, entonces el, el árbol de Ruth es bonito. Roots tree. All right, para hacer eso yo necesito una apóstrofe. All right, que me denota posesión. Al que el adjetivo posesivo. All right, entonces puede decir, eh, her tree is beautiful. O digo, Ruth's tree is beautiful. Y estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Sí me entiende? Ahora, en español. Con el ejemplo del salón creo que. Quedó perfecto. <risa> eh, si se fija, en español no tenemos el apóstrofe S de ninguna forma. De hecho, no tenemos apóstrofe. O sea, no lo usamos. Así. Eh, creo que no usamos. Eh, luego tenemos acá, a ver. Si se fija en Spanish, there are no apostrophes. Usted no puede decir Jorge es perro. <risa> All right. Usted dice el perro de Jorge. El D es el apóstrofe. El apóstrofe S para nosotros es el D. Yo le digo la casa de Lisette. Lisette's house. ¿Ya? Entonces Lisette, el nombre de Lisette, apóstrofe es. Y luego lo que ella posee. El carro, la casa, el hijo, el esposo, la, la mamá, quien sea. Yes. All right. You understand that, guys? ¿Entendemos eso? Yes. Dígame sí o dígame no. Vamos a, si no. Me... Sí. Okay. Sí, teacher. 
Entonces, en español, en inglés, no decimos the dog of Jorge. Eso no lo podemos decir. All right? Se oye raro. The dog of Jorge. Mejor digo Jorge's dog. O en español diríamos el perro de Jorge. Cuando nosotros lo traducimos literal, usted lo quiere decir tal cual. El da, dog, perro, of, de, Jorge, Jorge. Pues no. All right? No se puede. Entonces decimos Jorge's dog. ¿Sí? ¿Ya? Yeah? Ok. Very good. Vamos a, a detener acá. Necesito tomar la asistencia de la, de la tarde, de la hora más tarde acá. Igual me dice presente, please. All right. Mercedes Antonia Amador de Torres. Presente, please. Thank you. Ana, Mar Ana, <risa> Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Vía Corta Mejía. Present. María Matilde, hoy sí, María Matilde. María Mat Matilde Marroquín Lara. Present. Thank you. Morris Arturo Ramírez Recinos. Present. Present. Entró Morris. Sí, 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 aquí estoy. Morris, no lo veo. Morris, ya lo vi. Dios mío, Morris, hola. Lo siento, bienvenido. No lo vi cuando entró, discúlpeme. A ver, qué bueno no tenerlo aquí en clase. All right, very good. Ok. Eh, Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Thank you. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. No present. Rocío Yamilet Valle López. No present. Eh, Eli Iván Canales. Present. Thank you. María de los Ángeles López. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Thank you. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Lo Flores, perdón. Present. Ana Margarita Castro Flores, very good. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Present. María de los Ángeles Cabrera Muñoz. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Present. Alejandrina Claribel Barahona. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Cristian Alexander Meléndez Díaz. <ríe> Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent. Thank you, girls and guys. All right. Seguimos acá. Preguntas hasta ahorita con el apóstrofe S. Yes. No, estamos bien. Ok. Very good. Ok. So here we have. In English, vamos a usar noun, en este caso un nombre, plus apostrophe. All right, yo digo a Marcela's eh, glasses, digo Isabel's phone, Zulma's house, eh, Matilde's room. All right, Matilde, apostrophe S. Ok, eh, si yo digo el cuaderno de Felipe, solo dígame el cuaderno de Felipe, ¿cómo lo dijéramos? Felipe's oh, Felipe. Book. Excellent. Felipe's Notebook. Very good. All right. Uh, la hermana de María. María's Sister. Excellent. Very good. María's Sister. A ver, esto es como graficárselo. Tengo Boy, que en este caso podría ser Pedrito, podría ser Jaime, podría ser Rafa, podría ser Alejandro, whatever. Usted dice Boy y luego tiene Ball. Hágamela, hágamelo posesivo. Boys ball. Boys ball. Very good. The boys ball. What color is the ball, guys? Green. Excellent. The, the, boy boys, green. the boys ball is green. Y así armo toda la oración. Ahora en el caso que le queremos poner color. The boys ball is, is green. Green. Yeah? Mm -hmm. All right. Os digo esto. Teacher table. Hágame una oración. The teacher's table. Ajá. Uh -huh. 
the teacher's table is brown, the teacher's table is nice, the teacher's table is organized. Lo que usted quiera decir de la teacher's table, all right? Pero lo importante ahorita acá es the teacher's table. ¿Ya? ¿Entendemos con eso? Yes. ¿Ya? No problem. A ver, ahí hay grandmother, father, mother y cousins. Digamos que hay cuatro personas ahí. Grandmother, father, mother, cousin. Y hay dos, cuatro, seis objetos. A ver, eh, voluntario. Necesito cuatro voluntarios. Ajá, yo, Carlos, tengo. Carlos, Carlitos, escójame entre grandmother, father, mother o cousin. Cualquiera de esas cuatro. Eh, father. Father, ok. Y escójame cualquiera de los objetos que puede poseer su papá. Ok, hágame una oración. The father's hat is black. Excellent. The father's or my father's hat is black. Excellent. Anita, cualquiera otra que no sea father. Grandmother, mother or cousins. Um, mother. Mother. Escójame el objeto. Que Books. no sea hat. Books, ok. Tell me a sentence, Ana. Mother's is, is a book. No, porque entonces su mamá es un libro. Así, ¿verdad? <risa> <risa> eh, mother's eh, book. Ajá, mother's books, ¿qué? Eh, green. My mother's books are green, ¿verdad? Muy okay. bien, my mother's books are green. Very good. Ale, eh, choose one. No father, no mother. ¿Le queda grandma o cousins? Uh, grandmother. Okay, grandmother. No books, no hat. Ajá. Uh -huh. um, grandmother's jacket is uh -huh. it's black. Very good. Grandmother's jacket is black. Very good. The last one. Nos queda cousins. ¿Quién lo quiere? Morris lo quiere. Yo sé que Morris lo quiere. Very good. <laughs> Morris, uh, cousins y escójame, bueno, shirts o backpack le quedó. O pants. Perdón, ¿cuál? Cualquiera. Cousins con, puede ser pants or shirts or backpack. Cousin is a, a pants. Okay. Cousin's pants are new. Podríamos decir que los pantalones de sus primos son nuevos, Cousin right? My cousin's pants new. are new. Very good. All right. Cousin's okay. pants are new. Are new. Very good. Thank you. Okay. So here, guys. Con eso en mente, tenemos, ya le digo, espérenme, acá. Acá estamos. Very good. Okay. Now we have the book here. Okay. Eso es lo que hemos visto ahora on page 16. All right. Possessive adjectives. Eso es lo que ya vimos. My, your, his, her, it's, our, their. Y possessive nouns, que es lo que acabamos de terminar de ver. Our teacher's name is Jessica. Pedro's address is, I don't know, in, uh, San Miguel. Melissa Andoras, last name is Pacheco, okay? So this is possessive nouns, possessive adjectives, okay? Ahora, contestemos esto juntos y juntas. A ver, Zulma, your teacher's name. Ajá, uh -huh, what is your teacher's name? O sea, yo. <laughs> y usted me va a decir, my teacher's my name teacher is... Uh -huh. Yes, sir. My teacher's name is Jessica. Excellent. My teacher's name is Jessica. All right. Mercy. Can you do number two, Mercy? Your classmate's name, Mercy. My classmate, my, my class, see, classmate's name is English. Okay. Oh. Is, is what? 
English? <laughs> and no, you need a name. Um, no entiendo entonces. I don't understand ah, classmate. Ah, okay, okay. Classmate is compañero de clase. Ah, okay. Uh, my classmate is Sulna. No. My classmate is <laughs> no, it's okay. Yes, my classmate. My classmate's name is Sulma. Very good. Okay. A ver, um, Christian, a classmate's occupation. Chris. Como me falla el micrófono. A classmate occupation. Yes. Um, technician. Okay, so you say my classmate's occupation is? My classmate's occupation is technician. Yes, very good. Okay, very nice. And the last one, eh, Claudita, a classmate's last name. Claudia, Pati, no la escucho, Pati. Claudita, Patricia. No lo comprendí, eh, no lo comprendí muy bien. Classmate, my last name. My, uh, cla my classmate's last name is, y usted dice el apellido de quien sea. Um, is Rodríguez. Ok, very good. Yes, very good. Is Rodríguez. All right, very nice. Ok, esto acá. Eh, va a poner eh, la información de cualquiera de sus compañeros. First name, acuérdese que es el primer nombre. Middle name es el segundo. Y last name es el apellido. All right. Por ejemplo, yo voy a decir eh, her, her, usando su de ella o su de él, como se quiera. Her first name is María. Her middle name is Matilde. And her last name is Marroquín. Ok. O puede decir... His first name is Carlos, his middle name is Alfredo, and his last name is Sotelo, ¿verdad? Yes? All right, very good. Okay. Yes. Excellent. So, necesito que me llene esto ahorita, si gusta, porque todavía tenemos un par de minutitos. Llénelo ahorita. Okay. Finished? Finished. All right. Very good. Okay. So, guys, tomorrow, voy a dejar de compartir. Igual usted tiene su manual. Lo hace en su manual o si eh, lo puede hacer en su cuaderno igual. Mañana, igual, de la misma forma que ahora, vamos a empezar clase repasando lo de ahora, possessive adjectives, possessive, possessive nouns, ¿ok? Entonces, mañana vamos a, a, a recapitular possessive nouns, que fue lo último que vimos. Vamos a hacer un ejercicio para cerrar ese tema. Y mañana vamos a ver un poquito de todos los temas que hemos estado viendo en la semana. ¿okay? Entonces, le recomiendo que ahora o mañana, como usted guste, eh, pueda como revisar si hay algo que usted necesita que yo le explique, con mucho gusto lo vamos a hacer, ¿verdad? Igual mañana ya terminaríamos la primera semana, así que no falte, tiene que estar aquí con nosotros en clase. Usted se da cuenta que va aprendiendo, ¿verdad? Poquito a poco va aprendiendo cosas que eh, o no sabía o se le habían olvidado, ¿verdad? Así que también acuérdese de ir trabajando en la plataforma, vaya trabajando... Eh, ahorita estamos en la videoconferencia 4, tendría que trabajar hoy en su, en su tarea número 4, ¿verdad? Para que usted vaya como organizado, así, trabajando tal cual. All right, do you have any questions, guys? Do you have any comments, any questions? Are we okay? ¿Estamos bien? 
Excellent, Margarita, thank you. All right, igual revise para mañana si tiene alguna duda o algo, me la hace saber. All right, guys. Okay. Oh, I'll see you tomorrow, okay? I'll see you tomorrow. Bye. Thank you so much. Have a good night. Bye-bye.